太奇怪了，老范怎么还不来啊？他应该不是言而无信之人。了一天锁了，我这手指头都快磨破了。天灵灵，地灵灵，观世音菩萨、如来佛祖、菩提老祖，你们都显显灵啊！快点让我把这把锁打开呀、啊！啊，啊，终于打开了！啊刘大哥，请您帮小弟在中堂面前多多美言两句。小弟早已跟前明余孽划清界限，一心忠于大清，忠于中堂大人。前明余孽呢，居然暗中派人来刺杀你，足以见得你早已和前明余孽势不两立。是是是是是是。<笑>那在下就回京复命。好，先告辞了。告辞，告辞，告辞，告辞，告辞。哦，难道这个一脸油菜相的人就是孙福？可他现在不是应该被朱哥哥他们绑了吗？难道朱哥哥他们失手了？知府大人，您可许久未来我这春风院了，<笑>姑娘们可都惦记着大人呢。妈妈，帮我找一个厨。这怎么，不舍得呀？哎呀，不是。妈妈，你可别忘了，这县官不如县管。这春风院，毕竟还属于我的地界呢。好吧，呃，不过这丫头她性子野，我得先找她说道说道，以免冲撞了大人。快带我去看看呐、啊！好，这老鸨说的性子野的姑娘不是我吧？那我得赶紧离开。嗯，不对，既然朱哥哥他们已经失手了。那我是不是应该利用这个机会来将功补过呢？嗯，对，我得回去。丫头，你长得这么俊，我怎么舍得把你送官呢？真的，当然是真的。哦，还有你偷的那把银壶，我送给你。呃，我这儿有什么好吃的、好玩的，只要你看上眼的，妈妈我通通都送给你。怎么样？妈妈，您这是哄我呢？哎呦，妈妈我可是言出必行。不过呀，我要是放了你，那你是不是？也要替我做件事情。什么事儿？你去陪知府大人一夜。只要你把知府大人陪开心了，那你偷东西的事儿，我既往不咎了。还有我许诺给你的这些东西，通通都送给你。嗯，但是妈妈，我……哎呀，像你这么年轻，又生得这么花容月貌的，难道你真的要坐大牢啊？丫头，你是聪明人。
要怎么做，还用我说吗？可是人家还没出阁呢，所以才让你陪知府大人呀。哎呀，其实女人呐，早晚是有这么一天。是要清白还是要自由？你自己选一个。嗯，就就一个晚上，就一个晚上。那那我还是选择自由吧。不过妈妈，您承诺过我的那些东西可不能食言啊。哎呦，您放心，妈妈我是讲信用、讲原则的。快快快，给姑娘梳洗打扮，快。姑娘，请吧。<笑>嗯，哎呀，各位兄台，我有好久不见呐，是啊，十分开心呐。来，咱们干了这最后一杯。表哥，你好，表姐姐呀，多吃个菜。好，<笑>快快快，见过大人，知府大人。<笑>你怎么知道我的？是是妈妈说的，说您是知府大人，让我好好伺候您。哦，这个，哎呦，果然是个厨啊！啊，走吧走吧走吧，好好伺候啊，<笑>不错。<笑>知府大人，那个妈妈跟我说啊，您今天遇到刺客了，让我给您倒几杯酒压压惊。好，谁呀、啊？这吃了豹子胆了，敢行刺您啊？就几个无名小卒，不足为惧。哦，那那抓住了吗？可惜啊，让他们跑掉了。哎，不提那些事儿了、嗯。今天晚上，你可得好好的陪我找找乐子。<笑>是是啊，今天晚上，今天晚上忘了那些不开心的事情，尽情的喝酒。好。不过这酒，怎么跟我往常喝的不大一样啊？嗨，这个酒是我专门为了让大人您压惊准备的酒啊，您觉得怎么样啊？香，就和美人身上的味道一样香。哎，大人。咱咱俩玩骰子吧，好好好好，来，<笑>我先来，好，你先来，哈哈，您输了，大人，您输了，来，满上满上满上，输啊，这杯酒您得全喝了，好，看我待会儿怎么收拾你这个小妖精，哎、再来再来再来。输了的话呢，你还得再喝一杯。我这每次为什么都是我输啊？可能我今天运气好吧。来来来，大人喝。喝、呃呃。让我休息一下。哎，再喝点吧。休息一下，休息休息。知、呃、府、呃、大人。知、呃、府大人。嗯。知府大人。嗯。我玩骰子，从小到大明珠谷就没人玩得过我，跟我玩。怎么抬啊？不行，外面都是他的侍卫兵，怎么办？有了！袁州城大大小小的饭店、酒楼、客栈都找遍了，一欢到底去哪儿了？一开始我还怪他，没有在河边接应我们，现在
，我只希望他平平安安就好。嗯。哎，你们看，是已婚的暗号。大师兄，小师妹说她在春风院，可这春风院是什么地方？春风院听着像是妓院的名字，可是欢妹怎么会在妓院呢？哎，哎，你们看，小师妹说她在妓院里捉到了孙福，让咱们赶紧去接应。总算是来了，慢点啊，樊姐姐。这个人就是孙福。不过你们放心吧，我已经把他惯的不省人事了。果然是他，这个老狐狸。欢妹，你怎么穿成这样？哎呦，我这是迫不得已吗？朱哥哥，你就别生气了。我能不生气吗？若不是你擅自行动。划走了接应的船，我们怎么会落入孙福的包围圈？倾城为了救我，还受了重伤。徐姐姐怎么了？严重吗？已经服下解药，没什么大碍了。嗯，只需要运功几个时辰，就能排除余毒。事情败露以后，孙福下令全城搜捕我们，我们不能回原来的客栈。还好叶师弟计划周密，事先准备了一处民居，让我们暂时有了安身避祸之处。倾城也有地方可以养伤。大师兄，其实这次任务行动失败，也不能全怪小师妹没在指定的地点接应我们，主要还是这个老东西太老奸巨猾了，而且咱们过于轻敌了，对吧？嗯。算了，你能抓到孙福，也算是将功折罪了。嗯。只是现在外面，到处都是孙福的人，我们要想一个办法，把孙福给运出去。我知道，老办法。龙少爷，酒楼就要打烊了，我看您等的朋友不会再来了吧？不如我们先回府吧，要不，太夫人知道了，又要怪罪奴才了。<笑>别闹了，办正事。我现在是不是应该不管你叫朱哥哥了，应该叫你朱小妹？别闹了，朱小妹，走了。嗯嗯、慢点啊！站住！干什么呢？啊，这王妈妈得了重疾。樊小妹跟朱小妹打算带王妈妈出去看病。大爷，王妈妈刚才吃多了东西，不小心生病了，你让我们赶快送她去医馆吧。走走走走走。好了好了，快走快走吧，谢谢你啊。小师妹，怎么样？叶哥哥，你这也太像了吧！不光这个长得像，举手投足、声音样子，所有都太像了。怪不得武师傅老说说你是他最得意的学生。那是，小师妹，咱们只要拖两个时辰，我想大师兄他们就该出城了。到时候，咱们再溜之大吉。嗯。知府大人，吃的可好？可还有天菜？呃，不用了，别再过来打扰我们了。啊、是是是，奴才明白，这春宵一刻值千金。哇，哦，这面具
，带着太难受了。叶哥哥，咱俩一块吃点吧，要不然这么多菜白白浪费了。你吃吧，我看着你吃就好了。小师妹，嗯，我还从来没见过你这副打扮呢，真漂亮。这件衣服啊，我穿着都别扭死了。多难看呀、啊！你还觉得好看？可是只有一件，不穿也不行。哎，我刚刚穿了孙福换下来的衣服，你要是不嫌弃的话，穿我的吧。那哪行啊？咱们只有两个时辰，就得穿上这身打扮出去。你得扮成孙福，大摇大摆的带我出去呢。再换了衣服，咱们怎么出去啊？哎，你放心，一会儿呢，不管发生什么意外情况，我都一定会保你安全的。嗯。嗯，叶哥哥，你对我真好。从小到大，无论我做错什么，师傅骂我，哪怕猪哥哥也会对我凶。可是你永远都是向着我的。真的啊？嗯。哎，那你觉得我跟大师兄，你更喜欢哪个？嗯，这个嘛，嗯，我倒从来没想过。猪哥哥虽然对我很凶，但是我知道他很多时候也是为了我好的。在我心里，你们两个都是我哥哥，没有区别的。哦，哎呀，能在你心里跟大师兄一样的地位，我就已经很知足了。叶哥哥，你能不能别用这种眼神看着我呀、啊？我，我什么眼神啊？我，我感觉你的眼神有一点点伤感，这样看着我特别不自在。小师妹，你还能看出我眼神有些伤感，我很知足了。哎，对了，今天晚上咱俩的谈话，千万不要对别人说啊，尤其不能跟大师兄说。为什么呀？从小到大，咱们五个不都是无话不说的好朋友吗？哎呦，我的好欢妹啊，你还真是一个情窦未开的小姑娘啊！在大师兄眼里呢，你是他未婚妻；在明之谷所有人眼里。你是大明未来的太子妃，所以，我刚刚其实对你说的那番话，已经是大逆不道了。所以，这只能是你我之间的小秘密，千万不能告诉别人，知道了吗？叶哥哥，既然你也觉得说那些话不好，那以后你就别说了，因为，我听了也挺不自在的。好，好，好。以前我没说过，以后。我也不会再说，行了吧？嗯。哎呦，知府大人，你不能这样啊！哎呦，不能吧？快点！哎，老哥，所有值钱的，全部搬上去。嗯，搬上去。知府大人，你是昨天晚上喝了酒还没醒吧？你，你这把我春风内的财产。都充了公了呀！你们拐卖良家妇女，逼良为娼，没有拿你问罪，本官已经是网开一面了。知、啊、府大人，您，您不会忘了我这春风院幕后的老板是谁？少拿幕后老板来吓唬本官，本官还就不信了，还要胆敢置大清律法于不顾的？知、啊、府大人。你以前不是这个样子的。当然了，知府大人之前是为了查清案情才在你身边周旋，如今有了我这个证人，留着你没什么用。你，就是你！我说，你给大人灌了什么迷魂汤？你让他一晚上怎么跟变了个人似的？没错，就是本姑娘。怎么了？好啊，你挺有本事的，你就这一晚上就把知府大人迷得服帖帖的。大人，院中所有财物都已经搬上了马车。好，出发！哎呀，大人，大人，大人，别走啊！大人，你这个老巫婆，谁让你仗势欺人、为虎作伥的？你别走，走啦！老巫婆。下可好了，我们把春风院的衣服和首饰全都洗劫一空。
这要发给明珠谷的姐妹们，她们看了一定开心死了，从来没有见过这么好的东西呢。南为小师妹在执行任务中，还会想着谷中的姐妹们。这个簪子最漂亮了，我要把它送给樊姐姐。回谷以后啊，我要再看看有没有好看的衣服，都要留给樊姐姐。小师妹，记得你小时候，什么东西，都会跟雪世姐抢，反而不跟樊世姐争，什么东西都留给樊世姐。现在长大了，还是想着樊师姐。哎，其实，在我心里呢，你们诸位师兄跟师姐的位置是一样的，只不过小的时候，樊姐姐因为我毁了容，所以让她变得很没有自信，很自卑。我心里一直觉得很愧疚，我就想着呀，等到京城以后呢，我一定帮她找到冰肌雪肤养颜膏，治好她脸上的伤，帮她恢复容貌跟自信。小师妹，虽然大师兄和师傅们总是在批评你。可是你在我心里，永远是最美的、最善良的。呃呃，后面那几条狗怎么办啊？没事，我们已经出城了。等到僻静的地方，我就要把他们打发了。那你自己行吗？不用管我，在你心里，只有大师兄武功高强吧？哎，不是的，叶哥哥，我是怕万一打起来，我不是帮不上忙吗？不用你帮忙，保护好你自己就行。停车！为何停车？大人，您究竟是要去哪里啊？这里离元州都已经有五里多路了。我是要到郊外，找一处庄园，好安顿我的美人啊！顺着这条路走就是了。可是大人，您今天的所有举动有所反常啊！您明知道春风院的后台老板是中堂大人，居然还将院中的财物全部扣押起来。眼下这荒山野岭，真是越走越偏僻啊！放肆！本官行事。用得着你对我指手画脚的吗？卑职不敢。不过昨日有一帮身份不明的人冒充大人，卑职心下有所疑虑。不知现在的大人，是不是也是被人冒充的？<笑>难不成你在怀疑本官的真假？卑职敢问大人。卑职的小名叫什么？当然是叫旺财了。你一见到本官只知道摇尾巴，不是挑狗还能是什么？小师妹，你先走。太不仗义了，不能丢下叶哥哥一个人走啊。马儿，马儿，咱们现在回去救叶哥哥，好不好？走，走啊，走不走？再不走，我打你了啊！嘿，这个马怎么软硬不吃，跟我这么像啊？你逼我的啊！
上前一步，我就杀了他，把他们带回衙门，再逼问大人的下落。没事吧？我看看，还好只是皮外伤。你怎么这么不懂事、啊？把自己置于险地不说，还连累了叶师弟。大师兄，你就别怪小师妹了，她你是担心我，才会去而复返的。你呀、啊，自己几斤几两都不知道，以后遇到这种事情，你自己先撤，别留下来给大家添乱，否则就不是讲义气，而是愚蠢啊。樊姐姐，你看，好看吗？我特意给你选的，春风院最好看的簪子，我还给你选了好几件漂亮衣服呢，到时候都给你。再漂亮的钗子，给了我也是浪费，还是把它留给雪姐姐吧。我看，她和这个钗子最配。樊姐姐，你别这样说呀，你这样说我心里特别难受。你不用难过的，我的脸和你无关。师弟，你这脉象好像是受了很重的内伤，难怪你连孙府的几个卫士都收拾不了。呃，我这次来袁州之前，有一天晚上练功，不小心走火入魔了。啊，幸亏雪池姐及时发现，出手相救，我才躲过一劫。不过，还是受了点伤。我是怕大家担心，所以让雪池姐不要告诉你们。只有练功时心神不宁，才会气血乱行。叶师弟，你不会有什么心事，瞒着我们吧？没有啊，我当时也不知道是怎么了，我以后注意就是了。<笑>叶师弟，你刚才不顾自己的性命安危，救下一欢，我很感动。谢谢你这么照顾我的未婚妻，你未来的嫂子。客气了，倾城，你的伤好点了没有？已经好多了。大师兄，你替我吸出毒血，没有大碍吧？我没事。那就好。你为我那么奋不顾身，大师兄，你对我真好。你千万别这么说，你是为了我才受伤的。只要你能安全，一切都好好的，我受点伤一点都不重要。真没想到，小师妹一个人就完成了擒获孙福的重任。是啊，他虽然偷懒，却是胆大，又心细。大师兄，只要你提到小师妹，你的眉梢眼角都是笑。时候不早了，你早点休息吧。明天一早，还要赶回明珠谷呢。奇怪，怎么会有马车来？该不会是我们的地点被暴露了吧？我去看看。嗯、大师兄，青城，你怎么来了？你的伤还没好呢。我不放心你啊。六师傅，他不是去执行秘密任务了吗？怎么会出现在袁州？师傅一定是看到了我们留下的暗记，就追了过来。嗯
六十步。一，一。太子，倾城，师傅，总算找到你们了。太子，明日你带车中人一起回明珠谷，把他交给靖王。记住，千万不要伤害他，更不要放跑他。六师傅，这车上的人到底是谁？你们看看就知道了。六师傅，这女子究竟是谁？怎么跟倾城长得一模一样？她叫舒婉心，是山西总兵舒建的独生女儿。她是此次入京待选的秀女。我一直在暗中跟踪她，本想着她入了京，倾城和你们也回到了京城，到时候再找机会下手。可是没有想到，她今夜途经元州，在城外住进了一所驿馆，所以我就提前把她劫了过来。六师傅为什么要这么做？因为从今夜开始，倾城。就是舒婉心。你的意思是，要让倾城顶替舒婉心，进宫选秀？不错，想要查出童霞的下落，我们必须要想办法进入皇宫潜伏，而这一次是最好的机会。不行，这样太危险了。大师兄，这个计划不是六师傅临时起意，其实是诸位师长们早就集体商议过的。这些年来，我除了和你们接受同样的培训，也在暗中学习如何在皇宫中潜伏。两年前，师傅们得知舒婉心和我长得相似，就已经在暗中让我模仿她的一举一动了。可是，如果你真的进了皇宫，被康熙选中，你就要成为他的妃子，那也是无可奈何的事情。为了给先帝报仇，为了光复大明。那么多人都牺牲了性命，我又怎么能在意一己之清白？好了，时间紧迫，倾城，你随我一起回到舒婉心的驿馆，潜入她的房间。如果被人发现舒婉心不见了，那这个计划就不可行了。可是，倾城受了伤，还中了毒，身体还没有恢复。还好，没有什么大碍。倾城，就辛苦你代替舒婉心回到他的房间。当然，我也会伪装成舒婉心的贴身嬷嬷来照顾你。等到了京城，基本上你的身体就可以恢复了。刘师傅，大师兄，我知道，大师兄关心我，这对倾城来说已经足够了。可是眼下。顾全大业为重。啊，对了，太子，请你转告靖王，让他务必将舒婉心软禁在明珠谷，切记不要放跑了他，不然，倾城会有危险。倾城，师傅，委屈你了，我们走吧。李定国，我孙福既然已经落到了你的手里，要杀要剐，就随你吧。孙福，你做出这副视死如归的英雄模样，演给谁看的？我问你，五二四星现在在哪儿？他是死是活？是不是你把他出卖给清廷，才换得了现在的顶戴花翎？<笑>你笑什么？我笑你李定国一世英雄。却是一个不明大事的糊涂人，你以为你儿子跟你一样愚忠吗？当初，平西王攻入滇都，你为了护送永历帝逃离
不惜杀妻杀女，早就伤透了李将军的心。夫人，我一定会欠你的，一生一定相还。爹，你太冷血了！你居然杀了你劫放二十年的妻子和刚出生的女儿！李将军带着我等，护送永历帝和皇后，到达了你指定的地点，留下了所有的士兵和护卫，与你接头，却带着我等几个心腹将领离开了。诸位都是与我李四星出生入死多年的好兄弟，如今我已心灰意冷，再也不想替诸事争夺这天下了。但我找不到更好的出路。诸位，你们是想继续为诸事卖命，或是回到老家与家人团聚，甚或是投靠清廷，都由诸位自行决定。现在，我李四星正式与大家别过，从此各奔东西吧。将军，将军，胡说！我不相信我的四星会就此离开我，就算他心里怨我恨我，他也不至于这么多年杳无音讯。一定是你早就把他给出卖了，那么他现在一定已经遭你的毒手了吧？我知道，今天就是我的死期。不过，我能偷着享这十几年的福，不亏了。总之，该说的我都说了，信不信，就由你了。混蛋！都什么时候了，你还如此嚣张？快说，李将军到底现在身在何处？好，我说，其实李将军早就投靠清廷了，和我一样，改名换姓，不知躲在什么地方逍遥快活呢。住口！死到临头了还不忘挑拨离间。李定国，心虚了。其实你也知道，李将军对你杀妻灭女的冷血，极为不满。他应该会报复于你的。想不到，十几年过去了，你更加疯狂，竟然用你的亲生女儿假扮青楼女子色诱于我。莫生，你居然敢自作主张！莫生，你怎么把孙福给杀了？靖王，此人自是必死无疑，平时说什么也不会透露实情，只会满嘴胡言，损害小师妹的名节，倒不如杀了干净。可是至少，也要问清楚清廷的一些情况再说呀。他说的话，能信吗？那你也不能杀了他呀！爹，你不知道这个孙福有多可恶，他，他居然在妓院里欺负小师妹，现在又来诬陷李将军。爹，人家没有，他进来的时候已经醉得不行了。够了，都怨你擅自行动，差点连累了师兄师姐们。要不是你将功赎罪，我就把你关起来，再不许你踏出明珠谷半步。爹。一环之错了。一环这次出谷还是有收获的，我相信他现在应该明白，为什么我们几位师长老是逼他努力学习练功。正所谓学到用时方恨少，一环，以后你得吸取教训，多跟师兄师姐们多学点本事。知道了，义父。把他抬出去吧。这个孙福，死有余辜。不过莫生，以后再行动的时候，可不能这么鲁莽了。是，莫生知道了。以后，再也不敢这么冲动了。莫生平时做事啊。还是挺冷静的，可遇到易欢的事，他就沉不住气了。这些孩子呀，咱们是看着长大的，他们心里想着什么。
咱们这些做师长的怎么会不明白呢？不过孩子们，你们要切记，眼下最重要的任务，是要找到铜匣和一号金钥匙，拿出藏宝图和议事的名册，这样才能壮大我们联盟的力量，切不可为了儿女情长，而耽误了大事。是，弟子明白。徒儿谨遵师傅教诲。好了。你们即刻回到京城，继续完成两项任务。老板。哦，<笑>小兄弟，嗯，你总算来了。龙三少爷一直在找你呢、啊。呃，我家里有点事儿，回趟老家，昨天才回来。哎，你赶紧帮我通知龙三，你就说今天晚上我在京城第一酒楼等他请我吃饭。嗯，好的，我马上去告诉他。嗯<笑>老大，你这一走就是俩月，也不通知小弟一声，害得小弟是日日替你担心啊。嗯，我走的时候本来想跟你说来着，但是我哥哥把我拦住了，说要赶路，就没有这个机会。是家里出了什么事吗？嗯嗯，不过呢，现在已经解决掉了，没事了。嗯，解决了就好。来，小弟敬你一杯，算是给你接风了。龙小弟、嗯，你下次如果再有急事儿的话，你就派人去东十四胡同的祠堂药铺找我大哥，我大哥叫李建清，郎中。好，坐堂问诊的，我记下了。嗯，哎，皇上有没有查到那个勾结鳌拜的内奸啊？暂时没有，宫中太监有几千，能接近皇上的又有几百，大肆追查的话，只怕会引起鳌拜的注意，所以皇上也只能暂时隐忍了。哎呀，我查一查你的毒解没解嘛？嗯，来，让本大仙给你测一测。不错，你的毒已经解了。皇上的呢？当然也解了。皇上龙颜大悦，说呀，要重重的赏赐你的。真的假的？龙小弟，我发财了，我发财了！龙小弟，我发财了！你知道吗？这次回去啊，我给我的兄弟姐妹们带了好多东西，他们看到以后可开心了。我看到他们开心，我就特别开心。看着老大的笑脸，小弟的心里也是很开心啊。嗯。不过，这皇上毒解了。鳌拜会不会起疑心啊？他会不会想着别的法子再害皇上啊？你小声点吧，皇上哪有那么傻呀？当然是继续假装中毒，掩人耳目了。嗯。再说了，近日元州知府突然失踪，鳌拜正在亲自查办此案，没空顾得上宫里的事情。元州知府失踪了，那会不会被人暗杀了？很难说呀、啊。近日，明珠谷的乱党。活动猖獗，这元州知府失踪之事多半与乱党有关。鳌拜已经加大了对乱党的清剿力度。老大，小弟知道你一向喜欢行侠仗义，可最近这段日子你可得千万小心，别做什么违法乱纪之事。知道了，龙小弟。吃吧。嗯，吃饭。我刚刚得到消息，清廷突然下旨给吴三桂，让他将当年我父王的所有遗物，无论大小，无论贵贱，全都上交。
那批遗物当中，到底有没有那把金钥匙？如果有的话，立刻想办法拿回来。不见他呀，他去见龙三了。我让他去打探孙福失踪以后，清廷的动静。龙小爹，这些都是真的吗？<笑>当然是真的了。怎么，大哥，你是信不过小弟吗？怕小弟把皇上给你的赏赐动手脚？不是不是，我只是太兴奋了，我从来都没有见过这么多的金元宝，这太……啊，嗯，好兄弟，有福同享，有难同当，分你一半。那那可不行，是你解了鳌拜给皇上下的毒，我要是动了这些赏赐的话，说不定皇上会摘了我的脑袋。这件事情，天知地知，你知我知，皇帝小儿不会知道的。拿着吧。谢谢大哥了，小弟真的不需要。真的不需要？我看起来很像缺钱的样子吗？啊，大哥自己留着用吧。我给你了啊，是你自己不要的，别怪我。好，我不怪你。我知道我这个大哥呀、啊，最讲义气了。有眼光。<笑>哎，大哥。嗯。不过你要的那几副药材，我已经找人栽配了。有几位呢？确实宫里也没有，宫里都没有啊。不瞒大哥说啊，这宫里边啊，也不像你们想的那样，什么都有。就拿药材来说吧，珍惜的药材、不常用的药材，这也不是随时都有的。不过你放心好了，这个事情包在我身上，我一定给你办妥了。嗯，还是龙小弟讲义气。嗯。嗯站住！又要去哪儿啊？嗯，我存粮没了，打算出去买点好吃的。就知道吃，你知不知道，孙福失踪以后，清廷上下有多震动？现在外面风声有多急？知道，不过孙福跟他的贴身侍卫早就死翘翘了，怕什么？你呀、啊，本事不大，胆儿都挺肥的。现在清廷在全国范围内加强了对反清势力的清洗，不要说是袁州，就连京城，也比平时多了很多的暗探。知道了，朱哥哥，我就出去买点吃的，马上就回来。你的保证我可信不过。你还记得袁州春风院的老鸨吗？当然记得了。那日我跟叶哥哥把他的春风院洗劫一空的时候，那个老鸨呼天抢地、撒泼打滚的样子太有意思了。抢劫妓院。亏你想不出来，每次行动都是这样不知道轻重。当时情况那么危急，少跟我嬉皮笑脸的。听说那个老鸨进京找鳌拜告状来了，你要是碰上了，你以为啊，就凭你这个不入流的易容术啊，能逃得过他那双老眼吗？朱哥哥，京城那么大，怎么就被我碰上了？那也太巧了吧！万一碰上了怎么办？万一碰上了，那我就。脚底抹油溜呗
。反正，在咱们几个当中，我的轻功是最高明的。你要是不信的话，得追我呀！回来。好呀，来了。嗯，放那放那。嗯，爷，您慢用。就等你了。哎，客官请慢，客官请慢。对不起，这盘烤鸭呀，上错了。哎哎哎，给我放这儿。没上错啊，我也点了。实在不好意思，隔壁那雅间的客人也点了烤鸭，只不过不凑巧，本店今天就剩这么一只了。那这也是我的，我先点的。所以烤鸭就是我的呀。呃，客官，您看这样，今天您的菜钱我给您老打个八折，另外再送您老两个好菜。呸！谁要你打折？小爷有的是钱，看到了吗？真金的，拿去拿去。客官，隔壁的客人来头不小，小人实在是得罪不起，还请您老多多包涵。你才老呢，你才老呢！呸呸呸呸呸！这还天下第一酒楼呢，怎么吃个饭都这么势利啊？我不管啊，反正这鸭子就是我的。得罪得罪，这鸭子我先端走了。给我，松手！是谁抢了被中堂大人点的鸭子啊？拿走拿走吧，我好像没那么喜欢吃鸭子，拿走吧。这只鸭子都被你吃过了，我们还能要吗？天哪！我今天出门为什么不看一下黄历呀、啊？是你，不是我，小丫头。上次在我春风院，你就已经被我识破一回了。老娘我阅人无数，就你这点小把戏，能瞒得过老娘的眼睛吗？想吃顿饭，怎么就这么难呢？给我抓住他已婚被鳌拜抓走了，不错，鳌拜号称大清第一勇士，身边又带了好几个武功高强的侍卫，我们不敢贸然出手相救。盛盟主，我们现在怎么办？先不要轻举妄动，等酒楼兄弟的消息，切莫打草惊蛇。原来是个小丫头，刘妈妈。是。和穆太大人一起离开春风院的那个姑娘，就是她。回中堂大人，就是她。你别老这么盯着我看呀、啊，盯得我心里直发毛。啊，冷静冷静，现在一定要冷静
撒旦妖女，你把知府大人弄到哪儿去了？还不快从实招来！若有半句假话，我……妈妈，妈妈救命！妈妈救命！哎呀，只要你老老实实说出知府大人的下落，我可以向中堂大人求情，饶你不死啊！快说，真的？快说快说！嗯，行吧，那我说。那日知府大人呢，说要带小女子去一个好去处，当时小女子开心极了，还以为从此攀上了高枝，可以无忧无虑了。可谁知道，知府大人却把小女子带到了一个特别偏的地方。当时我就想啊。这也许知府大人的正事太厉害了，想要收小女子做外宅。可是这马车跑到一个小树林，知府大人自己下去了，让小女子在车上等他。这小女子啊，就偷偷掀开车帘子，就看到知府大人跟一帮黑衣蒙面侠说些什么。黑衣蒙面侠？嗯，那他们都说些什么？他们说了什么？什么蛊啊？什么王啊，什么盟，什么嗯？他们是不是在说明珠谷？进我！对对对对对对对，他们说的就是这些。这明珠谷本是反抗朝廷的一个秘密基地，这晋王应该指的就是南明永历帝朱友郎所封的那个李定国。后来，这个永历帝被吴三桂给绞杀了，他就炸死逃亡，纠集了一帮乱党。一心妄想着反抗朝廷，那难道知府大人的失踪与那群乱党有关系？他们还说了些什么？嗯，他们好像还说了什么，这事儿千万不能说出去，没有后退之路了，暴露就是死之类的话。难道知府大人？我早就怀疑这些个归顺我大清的降将之中，难免有心怀二心之辈。嗯，这个穆泰，原名叫孙福，本是李定国的二儿子李四兴的心腹手下。这件事情必定是李定国指使的，他假意归顺我大清，现在却勾结了一帮前明的余孽。嗯，丫头，他们还说了些什么？你给我仔细的想想。是一些零碎的只言片语，我也没听清楚。但是，我听到了一个人的名字。他们每当说到这个人啊，声音高涨，义愤填膺，还破口大骂呢。他们在骂谁？他们好像在说什么“敖王”吧，“敖乌龟”，还敢称自己是第一勇士，早晚把他打得满地找牙。小丫头，你别害怕，你给我往下说。后来呢？这后来啊，小女子就听明白了，好像是知府大人想带小女子去那个什么明珠谷，刚才说的明珠谷。但是那几个黑衣人呢，天使不让，他们让知府大人把小女子给杀了。当时我怕极了。这个时候，知府大人旁边的卫队长直接把刀就给拔了出来。你来驾马车，我去对付他们。我我不行，我不我不会驾马车。你全死就快点，抓住枪声。哎，快、哎哎！再后来呢？再后来，小女子去拉着马缰绳，一直跑啊跑啊跑啊，就听到后面刀剑撞击的声音越来越大，我就跟着马车一直跑一直跑。这后来马儿累了，停下来了，小女子怕他们赶过来，把我杀了，我就跑了。这个魏队长。是我安排在孙福身边的一个密探，多半是他发现了孙福和乱党勾结，所以这个孙福才会杀人灭口。嗯，小丫头，出了这么大的事情
，你怎么不去报官呢？啊！我我我害怕呀！一个是知府大人，另外几个是歹徒。我怕我去报官以后，反而会送了小女子的命。那我问你，你后来怎么又跑到京城来了呢？因为小女子不敢留在袁州了，小女子怕他们追杀我呀。我就想说，要不要回京城找自己失散多年的哥哥呢？但是京城这么大，我找不着啊，就只好干一些小偷小摸的事儿，过过日子了。中堂大人，您说这丫头说的这番话，可信吗？此事涉及到诸多复杂的背景和隐秘之事，绝非一个普通的小女贼所能够知晓。可是，她要说的这番流畅，不像是临时编出来的谎言。嗯。大人，小女子再也不敢了，小女子再也不敢偷了，死也不敢偷了。女子以前偷的，全当孝敬您的。哎，帮我跟大人求求情，千万别杀了小女子、啊。中堂大人，您看这丫头该如何处置？且先不要声张，这样，先把这个小丫头带回府上再说吧。哎，多谢大人，多谢大人。主子，不好了，出事了！出什么事了？刚才奴才到慈行药铺去传话。药铺的掌柜跟我说，说李少侠他失踪了，一魂失踪了。啊，药铺的掌柜说，李少侠的哥哥现在急得团团转，正在安排人四处寻找呢。来吧。嗯嗯，不是吧？你去给我拿两个白馒头。哟，那你想吃什么呀？哦，您不会以为您还在天下第一楼上充大爷呢吧？妈妈，我刚才在酒楼对您多有不敬，但是您别忘了，我还孝敬了您两锭金元宝呢。所以呀、啊，我才来给你送两个馒头啊。妈妈，我呀。也是有原则、讲情义的。两个馒头，换两个金元宝。这馒头也是我见过最贵的了。不过有馒头总比没有强，起码不会被饿死。吃。哎，嗯，这些馒头里再加几片烤鸭。哦，那烤鸭的肥油。在嘴里流淌着，嗯，喵喵喵喵，到这个时候了，你还只想着吃呢，哎，你就不怕这是你最后一顿晚餐？怕怎么办啊？怕也得吃啊，总不能这样等死吧？妈妈，其实这京城啊，有不少小肥羊，都被我宰过，我在住处啊，还藏了些钱。要不然，咱俩平分，不行。六四，我撕你六行了吧？不行，你就是全给我，我也不敢放了你啊！哎呀，这钱再多，没命花了，也没意思了，不是？嗯哼，妈妈，哎呀，求求您了，您说杀了我容易，但是你们把我留着有用啊！京城肥羊那么多。我出去帮你们抓贼羊啊！回头那钱全都给你，你看行不行？放了我啊！哎呀，你这小丫头啊，果然是有点意思。妈妈，我呀，训练了那么多女孩子，她们也全是中堂大人千挑万选出来的。可是她们呀，没有一个有你的美貌，也没有一个像你这么机灵。
所以妈妈，你这意思是，你这意思是可以放了我了？哎呦，我哪敢放了你呀、啊！哎，不过妈妈我呀，也是有原则讲情义的，也不能白收了你的金元宝，不是？我今天呀，就是来给你指条生路的。啊、妈妈，请说。易姑娘那一番谎话，说的是声情并茂，丝毫没有破绽，居然连老奸巨猾的鳌拜都被她骗过去了。这鬼丫头仗着自己有点小聪明，就胆大包天。她虽然骗过了鳌拜，可是也被鳌拜带进了鳌府。鳌拜究竟会怎么处置她，还很难说。我们呀、啊，在鳌拜府中也发展了内线，不过鳌拜不信任我们，我们的人只能在外围当差。不过我已经吩咐下去，让他们想尽一切办法。打探消息，鳌拜性情暴虐，易欢在他手里非常危险，我们必须尽快想办法救他出来。少主，龙三少爷那边差人来问，可救出易欢少侠了，是不是需要什么协助之处？你去告诉他们，还没有找到易欢，不过我们会自行解决，就不麻烦他们了，多谢他们的好意。看我，大杏仁眼，大双眼皮儿、嗯，大美女，而且关键是我肤白发黑，大长腿，娇俏可爱，大美人儿。你选我，真是选对了，我是万里挑一的美人儿啊！这么说，你答应了？嗯。怎么，你不答应？这中堂大人可不缺钱，他缺的只有美女。这也是你最后一次机会了。嗯，那能不能先给我上一盘烤鸭，再来一壶桂花酿啊？我得吃饱肚子才有思考的余地嘛。哎，小虎，通知敖府的内应，告诉他，我会在府外百丈之内的地方等他的消息。一旦鳌拜要杀一欢。你派一些人在慈航药铺外守着，一有消息马上通报。这，呃，主子，您看，这天色也不早了。要不您还是先回府吧，不然的话，这老太太要是知道了，可又得怪罪奴才了呀。走吧，好，请。嗯嗯嗯嗯，哎呀，您这整只烤鸭都吃完了，还没考虑好呢。好了好了，带我去梳洗打扮，我要去见中堂大人。哎呀，就知道你是个机灵的丫头。刘妈妈，哎，你真觉得易欢这个丫头，她合适吗？大人，这宫中虽然美女如云，可大多怯懦胆小，像易欢这么娇俏活泼、聪慧机灵的女孩子不多。如今呀、啊，皇上正当青春年少，应该呀，很容易就被这种女孩子吸引的。嗯，这个丫头啊，生性胆大，喜欢疯。嗯
，我真怕他入了宫以后啊，咱们不好掌控。一欢这丫头啊，是有很多弱点，贪财贪吃，又贪荣华富贵，怕苦怕疼还怕死，所以呀、啊，很容易就被掌控。况且呀、啊，咱们。还可以给他服用大补丸呢，到时候不怕他不听咱的话。嗯嗯，咱们先后也送了不少的女子进宫，可是只有一个被皇上宠幸，只可惜又被新来的厉贵人抢去了风头。眼下咱们也没有更好的人选了，这一次只能再赌一回了。哦，不过，老身这眼下唯一担心的是，这丫头她会武功，只怕进宫之后会不会引起怀疑呀、啊？嗯，这倒无妨。咱们满族的姑娘从小跟着父兄在马背上长大，会骑马射箭，这是寻常之事。这样，老夫为她伪造一个武将之女的身份，这样一来。他会一些简单的武功，不就说得过去了吗？对对对。老爷，一姑娘已经梳洗完毕，正在厅外等候。让她进来。是。不杀之恩，一欢，你是否真心愿意为老夫所用啊？小女子誓死效忠大人。嗯，嗯，这什么呀？香香的。这是大补丸。吃了它，可以让你的肌肤如玉，永葆青春。真的？当然是真的。这大补丸，却有补气益血、健身养颜之功效。只不过一旦吃下去，嗯哼，就必须每个月都要吃一颗，否则的话，你就会肠穿肚烂，让你死得苦不堪言。怎么样？如果你愿意为老夫所用，就服下这颗大补丸。只要你能够乖乖的听老夫的话，老夫每个月都会给你一颗的。那大人，如果我不吃这颗大补丸，您是不是就要杀了我呀、啊？哼！你先是对元州知府勾结乱党一事知情不报，后来又在这天子脚下偷盗行窃。这哪一条都该杀头！哼，什么大补丸，不就是慢性毒药断肠散吗？本姑娘十岁的时候就会配，也会解了。我现在这副害怕为难的样子，不过就是为了麻痹你这个大坏蛋。哎呀，我说丫头啊，你可是聪明人，吃下这个大补丸，从此荣华富贵，享之不尽。你要是不吃啊，你这个小脑袋马上就搬家了啊！嗯，甜甜的，跟糖似的，还有吗？你真拿它当糖玩了，当饭吃呢？您看你，我不吃的时候吧，喊打喊杀的；我说再吃几颗，你又舍不得。<笑>你说这丫头多有趣儿啊！刘妈妈。离这批秀女进宫的日子只剩下七日了，你要抓紧时间好好的调教她，切不可让她露了马脚。是大人。什么？鳌拜不仅没有杀一欢，还给他安排了一处别院，派了两个丫鬟来伺候他。一姑娘也不知道想出了什么办法，事情的进展出乎我的意料。不过至少一姑娘暂时安全了。少盟主，还请您先撤。我们的内线会想尽办法跟一姑娘接上头的。一有消息，我马上禀报上盟主。好
，多加小心。中堂大人，玉欢这丫头果然是极聪明，学什么一点就通。可她就是不肯用心学呀。我也都测试过了，不管这琴棋书画还是女工歌舞，这都是略会一点，却样样都稀松。大人，这离进宫的日子只剩下不到五日了，这老身再怎么细心调教，也都来不及了。妈妈，大人。